ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ മാത്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ വലുതേത് ചെറുതേത് എന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷയിൽ സമയം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താമെന്ന ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തി നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തൂ നമുക്ക് ട്രിക്കിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ബൈ നാലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹരിച്ചിട്ട് അതിലെ പോയിന്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ട്രിക്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ എടുക്കുന്നു രണ്ട് എന്ത് ഭിന്നങ്ങളെ എടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നാല് ബൈ എട്ട് കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നു ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പം നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഈ നാല് ബൈ എട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ അതായത് വലിയ ഭിന്നം മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് അതെടുത്ത് നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് എഴുതുന്നു അതായത് മാറ്റി വെക്കുന്നു മൂന്ന് ബൈ നാല് നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് വലിയ വലുതേത് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വലുത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിൽ രണ്ടിലും വലുത് മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണോ ഉള്ളത് ആ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഭിന്നമായിരിക്കും വലുത് നമ്മൾ അടുത്ത ഭിന്നം എടുത്ത് താഴേക്ക് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് ബൈ അഞ്ച് എടുത്ത് എഴുന്നു അതിന് നമ്മൾ ക്രോസ്സായി ഗുണിക്കുന്നു അതെന്ത് വരുന്നു പതിനഞ്ച് ഇവിടെ വരുന്നു നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വലുത് ആറ് ബൈ അഞ്ചാണ് അടുത്തത് എഴുത്ത് എഴുതുന്നു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നമ്മൾ താഴെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു രണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതും ഗുണിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വലുത് അതായത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ആറ് ബൈ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആറ് ബൈ അഞ്ച് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ആറ് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടി നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെറുത് കാണാം ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് കൂടി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുക്കാം മൂന്ന് ബൈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ മൂന്ന് ബൈ നാല് നാല് ബൈ എട്ട് ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ചെറുത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഈ കൊടുത്ത ഭിന്നങ്ങളിൽ ചെറുത് ഏത് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാകുന്നത് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ എട്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് കുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ വരുന്നു പതിനാറ് ഇവിടെ വരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചെറുത് വരുന്നത് നാല് ബൈ എട്ടാണ് ഓക്കെ നാല് ബൈ എട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചെറുത് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ബൈ എട്ട് എടുത്ത് എഴുതി അതിനെ നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്ത് പിന്നെ കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അതായത് ആറ് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ക്രോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത് വരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുത് നാല് ബൈ എട്ട് തന്നെയാണ് നാല് ബൈ എട്ടാണ് ഇതിൽ ചെറുതായി വരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നു സോറി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് വരുന്നത് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് എട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ എട്ട് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയത് നാല് ബൈ എട്ടിൻ്റെതും ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെതും സംഭവം വെച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ എട്ടാണ് ആൻസർ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടും ഒരേ ആൻസർ ആണ് രണ്ട് ആൻസർ ആണ് ഈ ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ അതിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കൊടുക്കാം നാല് ബൈ മൂന്ന് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ബൈ എട്ട് കൊടുക്കാം ആറ് ബൈ നാല് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ചെറുതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് നാല് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ ഏഴ് ആണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സെയിം മെത്തേഡ് നമ്മൾ മുൻപ് യൂസ് ചെയ്ത ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ബൈ എട്ടിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരുന്നു ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വലുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നാലേക്കാൾ വലുതാണ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വരുന്നത് അതായത് നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വലുത് വരുന്നത് നമ്മൾ നാല് ബൈ അഞ്ച് തന്നെയാണ് നാല് ബൈ അഞ്ച് തന്നെ വലുത് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഭിന്നം എടുത്ത് എഴുതുന്നു അതായത് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് എടുത്തെഴുതുന്നു ക്രോസായി ഗുണിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തി എട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ നാല് ഇൻ നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്ത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലും വലുത് ഇതാണ് നാല് ബൈ അഞ്ചാണ് വലുത് വരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ഭിന്നം എടുത്ത് എഴുതുന്നു മൂന്ന് ക്രോസായി ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആൻസർ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭിന്നം കിട്ടി എങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്തത് കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ആൻസർ തരും കാരണം ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടാവും ഒരു ചോദ്യത്തിന് അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭിന്നം കൂടെ എടുത്ത് എഴുതി നോക്കാം നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഏഴ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഇരുപത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ വരുന്നത് നാല് ബൈ മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ വരുന്നത് നാല് ബൈ മൂന്ന് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹരിച്ച് ഹരിച്ചാണ് ചെയ്യുക ഓരോ സംഖ്യകളെയും ഹരിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ സമയം നമുക്ക് നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്ത് കിട്ടും കുറേ സമയം ലാഭമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താ സ്ക്രീനിൽ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കണക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്